good evening students this is professor r surendran from government college of technology innikku enna paaka porom na thermodynamics la some basic concept paaka porom eppadi paaka porom abindradha paathukalam now i will share my screen so it is possible to see my screen hmm there is there is okay innikku enna na questions kedaiyadu na na nama notes da seriya okay சரி ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் தான் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் வாட் டு மீன் பை சிஸ்டம் அது बाउंड्री இருக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது ஏரியா which has real or imaginary boundaries around ஓகே बाउंड्री அதுக்குள்ள இருக்கும் ஓகே அதுக்குள்ள எனர்ஜி இருக்கும் बाउंड्री அந்த சிஸ்டம்க்குள்ள என்ன வந்தாலும் அது எனர்ஜி ஓகே தெளிய போகும்போது அது ஹீட்டோ ஹீட்டோ வர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகே बाउंड्री இல்ல வந்து அது வந்து ஹீட் ஆவ வர்க் ஆவ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சூப்பர் இப்போ நம்ம பாப்போம் a thermodynamic system can be considered as a quantity of working substance சரியா ஒரு quantity of working substance தான் வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ஒரு quantity of working substance வந்து என்ன சொல்வாங்க அப்படினா it is called as system அப்படினு சரியா அங்க என்னன்னா என்ன நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஹீட் இன்டராக்ஷன் நடக்கும் இல்ல வர்க் இன்டராக்ஷன் நடக்கும் அப்படினா என்ன இன்டராக்ஷனா என்ன இன்டராக்ஷனா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டராக்ட் பண்றோம் இப்ப நானும் ராமகிருஷ்ணனும் இன்டராக்ட் பண்றோம் அப்படினா என்ன அர்த்தம் பண்றோம் அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறாங்க அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க மிக்ஸ் ஆகுமா टेंपरेचर இன்டராக்ட் தொடர்ந்து சொல்வாங்க அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி சரியா so or okay. form la indha form ku maaruvaanga energy in the form of work and heat are convertible so okay. convert panna mudiyum abindra therinjikala enna na a system is a matter or region on which analysis is done so edho or edatha vandha nama or analysis panna porom anga enna na ipo neenga tv la paathirupinga kutram nadandhadu enna abine solluvaanga laya aama sir அது மாதிரி நம்ம வந்து குற்றத்தை இல்ல அந்த ஒரு இடத்து பர்டிகுலர் இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாக்க போறோம் அது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்ற பாரு இப்ப கை இருக்கு கை இருக்கு எங்கயோ அம்மா சுட சுட ஏதோ ஒரு பொருள் வச்சிருக்காங்க போய் தொட்டுறோம் தொட்டோன்னு என்ன ஆகும் ஆமா சுடும் அப்புறம் கொஞ்சம் சூடா இருந்தா வெந்துரும் அப்ப அங்க என்ன அந்த கையில என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணோம் இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் அந்த ஈட்டு வருதோ தெருமோ அப்படின்னா ஈட்டு சரியா தெருமோனா ஈட்டு எங்கெல்லாம் அங்க ஈட்டு வருதோ எங்கெல்லாம் ஈட்டு மூவ்மெண்ட் டைனமிக்ஸ்னா மூவ் மோஷன் டீல்ஸ் வித் மோஷன் டைனமிக்ஸ்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அங்க டீல்ஸ் வித் மோஷன் அப்படின்னா டைனமிக்ஸ் இப்ப தெருமோனா ஈட்டு வந்து அங்க நகரும் போது அங்க வந்து எந்த மாதிரி விளைவுகள் ஏற்பட்டது சரியா ஓகே என்ன நடந்தது அப்படி நடந்தது என்ன அப்படின்றது பண்றது அனலிசிஸ் நீ எதா அனலிசிஸ் பண்ணிருக்கியா வேற இல்ல FEA ஃபைனிட் எலிமெண்ட் அனலிசிஸ் பண்ணிருக்கியா ம் ம் பண்ணிருக்கியா ஓபன் இருக்கியா அந்த மாதிரி தான் நடந்தது என்ன அப்படின்றத நம்ம இது பண்றோம் சரியா சிஸ்டம் இஸ் செப்பரேட்டட் फ्रॉम द सराउंडिंग्स பை बाउंड्री இப்ப சிஸ்டத்துக்கும் சரௌண்டிங்க்கும் நடுவுல வரவும் தான் பவுண்டரி இன்டர்னல் டு த பவுண்டரி எல்லாமே வந்து சிஸ்டம் சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல் டு த சிஸ்டம் எக்ஸ்டர்னல் டு த பவுண்டரி எல்லாமே சரௌண்டிங் சொல்லுவோம் சரௌண்டிங் சரியா சோ அதுதான் வந்து சரௌண்டிங்க்கும் சிஸ்டத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஓகே ஓகே இப்ப நம்ம தெரியும் சிவனும் சத்தியம் சேந்தா மாசுல ஒரு 
containing gas or box rigid ah irundha enna artham yeah boundaries und stable ah irukku boundary und fixed ah artham boundary und fixed ah artham ipo movable boundary ki udharanam pathina cylinder with piston seriya movable boundary ki avana udharanam kettaana movable piston சரியா சோ இதான் வந்து இது இப்ப இந்த டிஸ்கஷன்ல நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் சரௌண்டிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம் யூனிவர்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் பவுண்டரினா என்னன்னு பார்த்தோம் அது இதுதான் பார்த்தோம் சரியா பிக்ஸ்டு பவுண்டரினா என்னன்னு பார்த்தோம் மூவபிள் பவுண்டரினா என்னன்னு பார்த்தோம் சரியா இதெல்லாம் தான் இப்ப இந்த டிஸ்கஷன்ல இது வந்து இஸ் அத் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம நகருவோம் எந்த மாதிரி நகருவோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் இது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் closed system na enna sonnom adu enna idu heat work energy transfer and moon la energy transfer um energy transfer um nadakum energy transfer mattum nadakum adhavadhu mass transfer irukku ama close na kadava saathirrom la appo ullukulla irukka mass ullukulle da sutti irukum adha mass transfer irukku adhu energy transfer ama நோ ஒண்ணு ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ மூணா ஞாபகம் வச்சு தல எனர்ஜிக்குள்ளேயே வந்து ஹீட்டும் அடக்கும் வர்க்கும் அடக்கும் அதான் குழம்பிருச்சு எனக்கு அந்த ஹீட் வர்க்ன்றது எனர்ஜின அப்புறம் தான் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரைக் ஆகுது மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இல்ல கொஞ்சம் பைச்சி பண்ண பைச்சி பண்ண வந்துரும் வச்சிக்கேன் அதாவது க்ளோஸ் சிஸ்டம்னா நோ மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் only எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் க்ளோஸ்ட் வச்சிக்கேன் only எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் க்ளோஸ்ட்னா only only எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது <laughs> ஐசோலேட் சிஸ்டத்துக்கிட்ட நீ முடியாதுன்னு போய் சொன்னாலும் அது நோ 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 தான் சொல்லும் சரியா இப்ப உதாரணம் பார்த்தனா இது பிஸ்டன் சிலிண்டர் வித் அவுட் வால்ஸ் க்ளோஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கு வால் இல்லாத பிஸ்டன் சிலிண்டர் ஓபன் சிஸ்டத்துக்கு டர்பைன் பம்பு கம்ப்ரஸர் ஓகே அதெல்லாம் டிவைஸ் ஐசோலேட் சிஸ்டத்துக்கு யூனிவர்ஸ் இல்ல ஹாட் காபி இன் a perfect insulated thermoplast glassல காபி வச்சிருப்போம் இல்லையா அது என்னது ஐசோலேட்டட் ஆவலா சூப்பர் இப்ப மூணு வகையான சிஸ்டத்தை கத்துக்கிட்டீங்க இப்போ எப்பமே நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம்ன்றது திரும்ப திரும்ப பேசி பார்க்கணும் விஜய் சேதுபதி ஃபார்முலா தெரியுமா வாட் இ மீன் பை விஜய் சேதுபதி ஃபார்முலா ஆஃப் லேர்னிங் என்னன்னா இந்த பீசா படம் பாத்தியா நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்து காணும் படம் பாத்தியா ஒரே டைலாக் திரும்ப திரும்ப ஒரே டைலாக் திரும்ப திரும்ப அவன் பால போட்டான் இவன் அடிச்சான் நான் பிடிக்க போனேன் விட்டனா கீழே விழுந்திருப்பேன் இங்க மெட்லா அப்படின்னு இங்க அடிபட்டு இருக்கோம் ஷார்ட் டேம் மெமரி எல்லாம் சொல்லுவான் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா விஜய் சேதுபதி ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணணும் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை சிஸ்டம் அப்ப யோசிச்சு பாக்கணும் கொஞ்சம் விஜய் சேதுபதி பார்ம்ல மாதிரி இது க்ளோஸ் சிஸ்டம் இது க்ளோஸ் சிஸ்டம்னா கதவு மூடி இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லா க்ளோஸ்டா இருக்கும் அதனால மாசு வெளியே போகாது ஆனா எனர்ஜி வந்து உள்ள வரும் வெளியே போகும் அப்ப இது க்ளோஸ் சிஸ்டமா இப்ப இதுக்கு உதாரணம் பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வித் அவுட் வால்ஸ் அப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கணும் ஆக்சுவலா படிக்கிறதுன்றது நம்ம ஒரு வாட்டி படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது அது திரும்ப யோசிச்சு பார்த்து நம்ம மனசுல இருந்தாதான் பக்காவா ஞாபகம் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா அதனால திரும்ப யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய உன்னோட கடமை அதை வந்து கரெக்டா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சரி இப்ப நம்ம எங்க போறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்தது என்ன நகர மாட்டோம் பல நகர சரி க்ளோஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா நோ மாஸ் டிரான்ஸ்பர் எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஈட்டு வர்க்க பத்தி ஒரு புரிதல் என்ன அப்படின்னா உனக்கு ஈட்டு வர்க்க பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் சிமிலாரிட்டி என்ன புரியுது ரெண்டுமே எனர்ஜி சிஸ்டம் ரெண்டுமே எனர்ஜி அப்புறம் ரெண்டுமே என்ன ரெண்டுமே பாத் பங்கு ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தனா 
ஹீட் வந்து லோ கிரேட் எனர்ஜி ஒர்க் வந்து ஹை கிரேட் எனர்ஜி எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்ப ஹீட் வந்து லோ கிரேட் எனர்ஜி ஒர்க் வந்து ஹை கிரேட் எனர்ஜி எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்ப ஹீட்டுக்கு எச் இருக்கா எச்சுக்கு எச் வராது சரியா ஹீட்னா என்ன எனர்ஜி லோ கிரேட் எனர்ஜி அவ்வளவுதான் அப்படியே உள்ட்டாவ பண்ணும் ஐனா அந்த எச் எச் வரும் அப்ப முட்டிக்கும் எச்சுக்கு எச் வராது ஹீட்னா லோ கிரேட் எனர்ஜி ஒர்க்னா ஹை கிரேட் எனர்ஜி அவ்வளவுதான் அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் பேச போறோம் இந்த ஹீட் டிரான்ஸ்பருக்கும் தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கும் உள்ள முக்கியமான விஷயமே வந்து இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்லிவிங் கண்டிஷன்ல ஹேண்டில் பண்ணும் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் வந்து நான் ஈக்லிவிங் கண்டிஷன்ல ஹேண்டில் பண்ணும் சரியா இப்ப தெர்மோடைனமிக் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னா என்ன தெர்மோடைனமிக் ஈக்லிபிரியம்னா தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் மெக்கானிக்கல் ஈக்லிபிரியம் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் சரியா எப்படி ஞாபகம் சொன்னேன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எஸ் இந்த நீர் பாசனத்துல வந்து டிஎம்சி சொல்லுவாங்க மேட்டூர் அணையில் இத்தனை டிஎம்சி தண்ணி நிரம்பி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெம்பரேச்சர் சமமாவது தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் ஓகே மெக்கானிக்கல் ஈக்லிபிரியம் என்னன்னா போர்ஸ் கப்புல் வந்து பேலன்ஸ் ஆகுது மெக்கானிக்கல் ஈக்லிபிரியம் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம்னா ஒரு கெமிக்கல் பொட்டன்சியல் வந்து ஈக்குவலா இருக்கிறது கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சென்சிபிள் ஈட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஓகே சென்சிபிள் ஈட்னா என்னன்னா எந்த ஈட் வந்து டெம்பரேச்சரை அதிகப்படுத்த யூஸ் ஆகுதோ அது வந்து அதாவது ஒரு ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து டென் டிகிரி செல்சியஸ் அதிகப்பட்டதுக்கு ஒரு ஈட் தேவைப்படும் அந்த ஈட் பேர் என்ன அது உயர்த்தும் டெம்பரேச்சரை உயர்த்தும் அப்படியே உயர்த்தும் அது சென்சிபிள் ஈட் அந்த <laughs> ஒரு உரு மாற்றத்துக்கு உபயோகப்படுற ஈட்டுக்கு பேரு லேட்டன் சரியா அந்த இப்படி இருந்தா இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நீ நினைக்கும் போது அப்ப நீ என்ன பண்ணா சாலிடும் லிக்விடும் கண் முன்னாடி வரணும் ஹீட்னாலும் பத்து டிகிரில வச்சாலும் ஐஸ் மெல்ட் ஆகுதான் செய்யும் ஓகே ஆனா அந்த ஈட் வந்து மெல்ட் ஆகுறதுக்கு பேஸ் சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கு இருக்கிற ஈட் ரெண்டு வகையான ஈட்டு சொல்றாங்க டெம்பரேச்சர் குறையதுக்கான ஈட் டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்த மாறுறதுக்கான ஈட் வந்து சென்சிபிள் ஈட் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கான ஈட் வந்து லேட்டன் ஈட் இது பத்தி புரிஞ்சுக்கோ அது படம் போடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வீடியோவா புரியும் நீ ஈட் வந்து எத்தனை வகைப்படும் கேட்டா என்ன சொல்லுவீட் ஆமா அப்படி சொல்லணும் சென்சிபிள் ஈட்னா என்னன்னு சொல்லுவேன் ஆனா இன்னொரு விஷயமும் சொல்ல போறேன் அங்க ரைசிங் டெம்பரேச்சர்னா அங்க இன்னொரு செக் வைக்கணும் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் மட்டும் சொன்னா நம்ம பாதி இன்ஜினியர் ரைசிங் டெம்பரேச்சர்னா பாதி இன்ஜினியர் சென்சிபிலிட்னா ஈட் ரெக்கவர் டு ரைசிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொன்னா அப்பா பாதி இன்ஜினியர் ஆயிடுவேன் அப்ப மிச்சம் பாதி எங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் பேஸ் வித்வுட் சேஞ்சிங் த பேஸ் பேஸ் மாறக்கூடாது சரியா அட் வித்வுட் சேஞ்சிங் த பேஸ் அதே வந்து லேட்டன் ஈட்னா என்ன சொன்னோம் 
change in phase change of phase heat required to change in phase one only ya constant temperature at constant temperature புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு ஒரு தகவலை தான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு நான் சொன்னது ஒரே ஒரு தகவல் தான் எப்பவுமே படிக்கும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா படிக்கும் போது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் உண்டு ஒரு விஷயத்த படிக்கும் போது ஒரு தகவல் மட்டும் உள்ள கொண்டு போனோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சென்சிபிள் ஈட் அப்படின்னு சொன்ன என்ன தகவல் உள்ள கொண்டு போனேன் ஞாபகம் வரணும் ஒரு <laughs> change in Rise. temperature at constant phase constant phase illati without change in phase rendavathu point add pannitana okay ipo latent heat la varan latent heat is the heat required to change the phase at constant temperature avala super idhu dhaan ivula sensibility latent heat pathi rende thagaval dhaan oru vishayatha pathi naalu thagaval therinjiruchuna nee adha vandu periya டாப் மோஸ்ட் டெக்னிக்கல் சாம்பியன் அர்த்தம் ஆனா நாலுமே ஒன்னா சாப்பிட ஆசைப்படக்கூடாது என்ன பண்ணும் லேர்னிங்ல ஒரு சூப்பர் டெக்னிக் இருக்கு நாலுத்தையும் ஒன்னா சாப்பிட ஆசைப்படக்கூடாது என்ன பண்ணும் ஒன்னு ஒன்னா சாப்பிடணும் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஒன்னு ஒன்னா சாப்பிடணும் சரியா நாலுத்தையும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் சாம்பார் ரசம் மோரு வேற என்ன போய்ப்பாங்க கார குழம்பு நாலு வைக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒன்னு <laughs> 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 ஆமா முழுசு இவன் கொஞ்சம் அவன் கொஞ்சம் அப்படின்னா அவன் டோட்டல் லீட் சரியா இப்ப சென்சிபிள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட லேட் அண்ட் ஈட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட டோட்டல் ஈட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஃபைனா அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தனா சென்சிபிள் ஈட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சென்சிபிள் ஈட் ஃபேக்டர்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் சென்சிபிள் ஈட் டு தட் ஆஃப் டோட்டல் லீட் சரியா எஸ் சச் டிவைடட் பை தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> 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 constant temperature constant pressure அடுத்து நாம என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா heat capacity அப்படின ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போறோம் heat capacity னா ஏர்னே சொல்லி இருக்கோம் என்ன சொன்னோம் how will you define heat capacity capacity நான் சொல்றேன் it is a product it is a product of mass and specific heat capacity so mass mm-hmm. oda specific heat sendona and the specific mass endra vaarthayum cancel aagum kaanama poidum ena undu specific heat capacity na heat capacity per mass into mm-hmm. mass potana mass mass adi adi vettu kutte rendu perum kaanama poiduvanga heat capacity varum அப்ப நம்ம டிஃபைன் பண்ணும் போது மேக்சிமம் இன்ஜினியரிங் லாங்குவேஜ்ல டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பேரை ஜோடி சேர்ப்போம் இல்ல ரெண்டு பேரை ரேஷியோ பண்ணுவோம் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் இல்ல ரேஷியோ பண்ணுவோம் சரியா இங்க வந்து ப்ராடக்ட் பண்றோம் இட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஹீட் கெபாசிட்டி இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் என்னென்ன 
அப்புறம்ரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க ரேஷியோவும் சொல்லுவாங்க நீ உஷாரா இருக்கும் ஒரு விஷயம் டிஃபைன் பண்ணும் போது அது ப்ராடக்டாகவும் இருக்கும் ரேஷியோவும் சரி இப்ப ஈட் கெப்பாசிட்டி யாருக்கு வந்து யார் அண்ணன் ஈட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ணனா ஈட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாலிட் ஸ்டேட் அண்ணனா அப்படின்னு பார்த்தனா ஈட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் லிக்விட் ஸ்டேட் தான் அண்ணன் சாலிட் வந்து கம்மியா இருப்பான் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஈட் ரெக்யூர்டு பர் யூனிட் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் லிக்விட்ல வந்து அதிகமா இருக்கும் சாலிட விட அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க தீர்ப்பை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது எப்படி அலசி பார்க்கணும் அடுத்தது ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்னா இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெக்யூர்ட் பெர் யூனிட் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இன் யூனிட் மாஸ் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கும் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் மாஸ் கடைசியில வர இன் யூனிட் மாஸ் தான் வித்தியாசம் சோ இதுல யார் அண்ணிடு லிக்விடுக்கெல்லாம் ஒரே ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தான் சாலிடுக்கும் லிக்விடுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு தான் இருக்கும் ஸ்பெசிபிக் கெப்பாசிட்டி தான் ஒண்ணு தான் ஆனா கேஸா மாறும் போது அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்துடும் அது ஒண்ணு சிபி இன்னொன்னு சிவி சரியா இப்ப வந்து சிபி வந்து தான் அண்ணன் சிபி அண்ணன் சிவி வந்து தம்பி சிபி அண்ணன் சிவி தம்பி சிபி கிரேட்டர் தன் சிவி அபோ அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிபி ஆஃப் கேஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் பிரஷர் அபோ அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷர் மேல போயிட்டோன்னா சிபி வந்து இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் பிரஷர் பிரஷர் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த சிபி அதிகமாகும் த வேல்யூ ஆஃப் சிபி அட் கிரிட்டிகல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷ் கிரிட்டிகல் பிரஷர் ரீச்சஸ் இன்ஃபினிட்டி So, CP at critical temperature, what do you think? CP at critical temperature, what do you think? CP at critical temperature, what do you think? What do we do? That is infinity. Okay. CP at critical temperature, what do you think? It is infinity. So, this is what we are going to discuss here. We are going to discuss the system, the boundary, the boundary, the boundary, the boundary, the boundary, the boundary. அதுக்கப்புறம் சரௌண்டிங் பார்த்தோம் பிக்சட் பவுண்டரி நைன் பார்த்தோம் மூவபிள் பவுண்டரி நைன் பார்த்தோம் அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் க்ளோஸ் சிஸ்டம் ஓபன் சிஸ்டம் ஐசோலேட் சிஸ்டம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தெர்மோடைன் பார்த்தோம் தெர்மல் ஈக்லிவிடன் பார்த்தோம் மெக்கானிக்கல் ஈக்லிவிடன் பார்த்தோம் கெமிக்கல் ஈக்லிவிடன் பார்த்தோம் சென்சிபிள் ஹீட் நைன் பார்த்தோம் லேட்டன் ஹீட் நைன் பார்த்தோம் சென்சிபிள் ஹீட் ஃபேக்டர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் சரியா அப்புறம் ஈட் கெப்பாசிட்டி என்ன பார்த்தோம் ஈட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் லிக்விட் ஸ்டேட் ஈட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாலிட் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தான் என்னன்னு பார்த்தோம் சிபி சிவி ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அபோ அட்மாஸ்பிக் பிரஷர் சிபி ஆஃப் தி கேஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீசஸ் இன் பிரஷர் வேல்யூ ஆஃப் சிபி அட் கிரிட்டிகல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் கிரிட்டிகல் பிரஷர் ரீச்சஸ் இன்ஃபினிட்டின் பார்த்தோம் சோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் தி டுடே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் தி போட்டுருவோம்